Let's read the question. I care plus J care cross I care minus J care equals to. तो बच्चों यहाँ हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का जिसमें कि फर्स्ट वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप सेकेंड वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप जहाँ आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस तो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए क्रॉस बी इज एक्सप्रेस एज मॉड ऑफ वैक्टर ए मॉड ऑफ वैक्टर बी साइन थीटा जहाँ थीटा ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर तो अब जब हम ये डायग्राम देखेंगे डायरेक्शनल डायग्राम विच इज आई कैप जे कैप एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस तो बच्चों यहाँ हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज और दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें थर्ड वैक्टर मिल जाएगा जो कि यूनिट वैक्टर है फिर से तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या मिलेगा आई क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस जे देन प्लस थर्ड टर्म मिल जाएगी बच्चों हमें जे क्रॉस आई एंड फोर्थ टर्म मिल जाएगी माइनस जे क्रॉस जे तो अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें जीरो वेक्टर क्योंकि उस समय थीटा जीरो होगा तो इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म एंड ये जो लास्ट टर्म है दोनों के आंसर मिल जाएंगे जीरो तो बच्चों हमें सेकेंड टर्म का आंसर आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर क्या मिलेगा के कैप सो दिस इज माइनस के कैप और अगर हम थर्ड टर्म देखें जे क्रॉस आई जिसमें कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें आंसर तो के कैप ही मिलेगा बट अब ये माइनस होगा तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू के कैप सो बच्चों अगर इसको ऑप्शन वाइज देखें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थैंक यू